ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കാൻഡലൈസ് ചെയ്ത സർക്കിളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അഥവാ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് ജനറൽ സയൻസ് എക്സാം സിലബസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സോ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സെഷനായിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു സിലബസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് ഒരു മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രിഞ്ച് എടുത്ത് കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേറൊരു സെഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാൻഡലൈസ് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് പ്രകാശം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഒരു എനർജി ഫോം ആണ് ലൈറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് പത്താം ക്ലാസ് സിലബസ് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയിൽ കൂടെയുള്ള വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ലൈറ്റിൻ്റെ വാക്വത്തിൽ കൂടെയുള്ള വെലോസിറ്റിയാണിത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഈ ചിത്രം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫസ് ആണ് ഈ റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്ററെ വരുന്നു അവിടെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രതി പതനം എന്നാണ് റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രതിപതനം എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഈ ഒരു റേയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയും അത് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയും ഇവിടെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ആർ ഇതാണ് ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ അടുത്ത ടൈമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് പറയും സോ അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയ എടുക്കുക ഒന്ന് എയർ ഒരു മീഡിയാണ് അടുത്ത് ഗ്ലാസ് ഒരു മീഡിയാണ് അപ്പോൾ എയറിൽ കൂടെ ഒരു പ്രകാശരശ്മി വരുന്നുണ്ട് അത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും ഈ ഒരു റേ പോകേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊരു അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു മ്യൂവിൻ്റെ പേര് എന്താണ് മ്യൂ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിഫ്ലക്ഷനിൽ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ആണ് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷനിൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഈ ഒരു റിലേഷൻ മാത്രം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അടുത്തത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിറർ മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കോൺകേവ് മിററും അടുത്തത് കോൺവെക്സ് മിററും അപ്പോൾ ഈ കോൺകേവ് മിററും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള മിററേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഉൾ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മിററേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ഒരു കോൺകേവ് മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഒരു കോൺകേവ് മിററാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പോൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ സി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ദെൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് അഥവാ സെൻറ്ററിൻ്റെ പകുതിയിലായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് വരുന്നത് ഫോക്കസ് വരുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് മിറർ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ അതിന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു അപ്പം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോളിൽ നിന്നും വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോളിൽ നിന്നും വസ്തുവിൻ്റെ ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ലെൻസ് മിററിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഭാഗം പ്രധാനമായി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് മിറർ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സിക്കൾ ടു ആർ ബൈ ടു അടുത്തത് ലെൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മിറർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺകേവ് ലെൻസും ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ദെൻ ആ ലെൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് ലെൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോവാം അടുത്തത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും ഹൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഒ ഇത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആണ് ദെൻ എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് അടുത്ത ടൈമാണ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഓഫ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പവർ ഓഫ് ലെൻസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ടയോപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ കാണുന്നത് ദെൻ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഒരു കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യങ്സിൻ്റെ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് ഫ്രിഞ്ച് പിടുത്ത് കാണുന്ന ഇക്വേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിഞ്ച് പിടുത്ത് കാണാൻ ലക്ഷ്യം ബീറ്റ ഇ സിക്കൾ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ആ യൂസ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്മോൾ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
വേവ് ലെങ്ത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആംസ്ട്രങ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഫ്രിഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ അറുപത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ സി അറുപത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രിഞ്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതൊന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ വൺ ലാംഡ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ലാംഡ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ വൺ അറിയാം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഫ്രിഞ്ചസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു എൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ നമുക്ക് അത് എൻ ടു എന്ന് എന്ന് തന്നെ അവിടെ എഴുതാം ദെൻ ഇൻ ടു അവിടുത്തെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം എത്രയായിരുന്നു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എൻ ടു ഇവിടുന്ന് കാണാം എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം ചിലപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരിക സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗവും ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത മാഗ്നിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ത്യൻ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് കോസ്റ്റുകാർ തുടങ്ങിയ സേനകളിലേക്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്